Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Mann, lang lang ist es her, dass wir uns hier gesehen haben, aber was soll ich sagen? Ich hatte einfach keine spannenden Videos zu filmen, beziehungsweise ich habe keine Pakete bekommen, wo ich dachte, die ich euch vorstellen und zeigen kann. Aber was soll ich euch sagen? Die letzten Tage ist bei mir meine Wachsmacherei Custom eingetrudelt. Ich habe gar nicht mal so viel. Ich habe vier Tafeln, fünf Düfte und Goodies, die ich euch gerne zeigen möchte. Weil auf die Düfte habe ich mich echt gefreut. Ich habe sofort um 8 Uhr morgens zugeschlagen, als die Dani ihre Custom aufgemacht hat. Und da habe ich dann auch letzte Woche schon mein Paket bekommen. Da war die Dani richtig fix. Und die Sachen dachte ich, würde ich euch gerne zeigen. Ist zwar nicht viel, aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch ja. Ich rede nicht lange, sonst wird das Video wieder sehr lang. Ich bin froh, dass ich wieder für euch filmen kann. Die nächsten Tage kommen noch ein paar Pakete, die ich dann auch abfilmen werde und die hochladen werde. Und ja, machen wir uns einfach zusammen gemütlich, schnuppern zusammen an den Düften. Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen Inspiration bieten. Und würde dann einfach sagen, wir fangen an und genießen die nächsten paar Minuten ein bisschen zusammen. Ich fange direkt mit den Goodies an und zwar habe ich hier einmal American Cream. Das ist ein Lush Tube, glaube ich. Den Duft habe ich auch schon von einer anderen Gießerin. Ja, den kenne ich, den mag ich. Ist ein sehr cremiger, parfümiger, besonderer Duft, den man jetzt noch nicht mal so beschreiben kann. Da habe ich auch von Lush das Parfüm. In 100 Milliliter, ja, ich liebe den Duft. Ich meine, da ist auch Jasmin mit drin. Floral, parfümig, cremig, süß. Ist ein sehr, sehr, sehr schöner Duft. Dann habe ich hier als nächstes Fluffy Towels. Da habe ich hier so ein Brittle Stück. Die Dani gießt ihre Melz immer richtig schön hier mit diesen Farbverläufen und dem ganzen Glitter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sehr, sehr schön. Ja, und Fluffy Towels ist, wie der Name schon sagt, riecht ganz, ganz frisch nach frisch gewaschener Wäsche, nach frisch gewaschenen Handtüchern. Auch ein schöner Solo-Duft. Kann man auch extrem gut mixen. Als nächstes habe ich Rosemary Mint and Marshmallow Fluff. Ich denke mal, das wird einfach hier so ein Brittle-Stück sein, was auch von der Custom ist den sich jemand gemixt hat. Ja, und da muss ich sagen, rieche ich den Rosemary Mint noch gar nicht so extrem raus. Ich kann euch den nochmal von Namen zeigen. Ja, da rieche ich eher den Marshmallow Fluff raus. Rosemary Mint nur so ganz zart im Abgang. Weil ich finde den Duft eher süß, cremig. Ja, aber auch ein schöner Duft. Ich mag Marshmallow-Düfte ja sowieso. Und der gefällt mir auch sehr gut. Als letzten Duft habe ich... Äh, ich hoffe, meine Kaninchen sind euch nicht zu laut. Ich habe den vollen frischen Stroh reingemacht und die geben hier Gas. Tut mir leid. Ich hoffe, das stört euch im Hintergrund nicht. Als nächsten Duft habe ich Delicious Apple, hier in so einem kleinen Pöttchen. Ja, und der riecht für mich überhaupt nicht nach Apfel, sondern eher parfümig. Geht so ein bisschen in die Shampoo-Richtung. Ja, also Apfel rieche ich da jetzt auf den ersten Moment nicht raus. Und wenn, dann ist das ein ganz, ganz saurer grüner Apfel. So, das war es auch schon mit den Goodies. Eins hatte ich noch gehabt, das habe ich aber direkt im anderen Päckchen weitergegeben. Und dann fange ich direkt hier erstmal mit den Bags an. Da habe ich mir 100 Gramm Lavea ausgesucht. Sehr, sehr schöne Rosenform. Und Lavea war ich so gespannt drauf. Das ist ja Lavendel und Nivea. Ja. Da rieche ich im allerersten Moment, beziehungsweise hier oben, 
überwiegend die Nivea, also dieses Weiße und hier unten den Lavendel. Ich weiß nicht, ob Dani das jetzt extra so gemixt hat, oben und unten. Auf jeden Fall nehme ich hier oben eher den ähm, Nivea wahr und hier unten den cremigen Lavendel. Ist aber ein sehr schöner Duft, auch wieder sehr, sehr schön gegossen. Zweischichtig. Ja. Nivea und Lavendel, ein sehr, sehr schöner Duft. Als nächstes kommen wir auch wieder zum Lavendelduft. Und zwar ist das Nivea Baby Powder and Lavender Vanilla. Und da hatte ich diese braunen Bags, die man oben mit diesem Zipper so zusammenrollen kann und festmachen kann. Die Tüten mag ich aber nicht so, sondern mache mir das einfach immer in diese PP-Tüten. Die hatte ich noch zu Hause und habe das dann umgepackt. Also Dani, falls du das Video sehen solltest, nicht wundern, ich habe mir die Düfte umgepackt, weil ich die in diesen klaren PP-Tüten viel besser finde. So süße kleine Herzchen. Und der Duft ist auch richtig schön geworden. Ja, auf den ersten Schnupp rieche ich hier jetzt nicht so sehr die Nivea, sondern den Babypowder mit dem Lavendel. Also der Duft muss natürlich noch reifen. Aber überwiegend ist für mich hier Baby Powder and Lavender. Sehr, sehr schöner Duft. Bin ich schon richtig gespannt, den zu verdüfteln, wie der so wird. Sehr lavendellastig heute, werdet ihr gleich auch noch merken. Als dritten und nächsten Duft habe ich White Clouds and Vanilla and Lace. Und den Duft hatte ich mal im Tauschpäckchen drin. Ein paar, ein paar kleine Stückchen und den hatte ich dann in der Lampe gehabt. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich den direkt nachbestellt habe. Auch 100 Gramm, hier in so kleinen süßen Fötchen. Ja, und der ist einfach total toll. Ich mag den White Clouds Duft von der Dani sowieso total. Und mit dem Vanilla and Lace wird der so edel und cremig und sanft. Also der ist wirklich richtig, richtig toll. Wenn ihr den Duft noch nicht kennt und ihr steht auf so parfümige, lotion, cremig, zarte, pudrig, sanfte Düfte, alles klar, dann würde ich mir den Mix mal angucken bzw. mal ausprobieren. Mein Gott, seid ihr laut. Ah, tut mir leid, ich hoffe, ihr hört das nicht. Äh, so, machen wir direkt weiter mit Lavender Vanilla and Leonora Blue Type. Sind so kleinen süßen Waffelförmchen mit lila Glitzer. Ja, und hier rieche ich gar nichts von Lavender Vanilla. Sondern hier rieche ich nur den, den Weichspüler. Also kann ja auch alles noch ganz anders in der Lampe werden. Den lasse ich, wie gesagt, ich lasse die alle noch ziehen. Vielleicht kommt dann der Lavender Vanilla noch ein bisschen mehr raus. Ansonsten darf der weiterziehen. Als nächstes und letztes Tütchen habe ich Black Orchid and Baby Powder. Den habe ich mir von einer ganz lieben Duftnase abgekupfert, der Duft, äh, den Duft. Das sind diese kleinen Mini-Donuts, ja. Und der, muss ich sagen, ist auch mein absoluter Favorit aus dieser Bestellung. Der riecht sowas von toll. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Baby Powder explizit rausrieche oder nur den Black Orchid. Das ist so ein harmonisches Zusammenspiel von beiden. Der ist so toll. Also der ist wirklich... Sehr, sehr, sehr edel. Das könnte so ein Tom Ford Parfüm sein. Von Tom Ford. Sehr, sehr geil. Aber da muss ich auch noch mal mich bedanken. Die Duftnase weiß ja Bescheid, von wem ich das habe. Äh, dass ich mir den gießen lassen durfte. Weil der ist wirklich richtig, richtig toll. So, als nächstes habe ich eine Tafel Kaschmir Dark Orchid and Baby Powder. Den habe ich mir auch von einer Duftnasenbekanntschaft abgekupfert. Sieht auch richtig schön aus, die Tafel. Und der Duft ist auch richtig schön. Ja. Also der riecht... Wow. 
Als erstes würde ich sagen, riecht man das Kaschmir in dem Zusammenspiel mit Babypowder. Jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich rieche nur Kaschmir, ich rieche nur Babypowder oder ich rieche nur den Dark Orchid. Nee. Also, obwohl man sagen muss, hier ist auch Babypowder und Black Orchid drin, finde ich, der hier riecht komplett anders, obwohl hier auch Babypowder und Dark Orchid drin ist, mit dem Kaschmir zusammen. Aber der hier geht nochmal in dieses süßere, lieblichere als der hier. Der ist so ein bisschen stärker und herber, aber richtig, richtig geil. Hat die Dani sehr schön gemacht und die Tafeln sehen auch wieder richtig schön aus. Mit diesem Herzchen drauf und dem Glitzer und Pink liebe ich ja sowieso. Dann machen wir auch direkt weiter mit einer pinken Tafel. Und zwar ist das Kashmir Peels and White Clouds. Auch eine sehr, sehr schöne Tafel. Die Tafeln haben immer 120 Gramm, glaube ich. Ja, und da würde ich sagen, überwiegt jetzt der White Cloud. Und der Kaschmir ist nur so wohlig, wonnig, ganz am Ende zu riechen. Ja, also hier überwiegt der White Cloud. Riecht nicht nur nach White Clouds. Wie gesagt, ganz am Ende riecht man noch den Kaschmir, aber nur ganz, ganz sanft und zart. Aber ist ein richtig schöner, kuschelig warmer Duft. Als vorletzte Tafel habe ich Bedtime Baby Bath Pink Sugar and Baby Powder. Von dem Baby Powder habe ich immer den Vorgänger genommen. Der soll so ein bisschen weicher und pudriger sein. Auch wieder richtig schön, diese Farbverläufe. Ja, und der ist erste Sahne. Hier rieche ich auf den ersten Schnuck Pink Sugar. Pink Sugar ist ja sowieso so, so, so ein dominanter Duft. Als erstes Pink Sugar. Dann kommt Baby Bath. Und Baby Powder rieche ich hier in der Kombi gar nicht. Mag sein, dass das Ganze rund und sanft macht, aber den rieche ich jetzt hier so explizit nicht raus, dass ich sage, oh ja, da sticht mir Babypowder in die Nase. Sehr schön. Und als letztes kommen wir zu Comfort Zone. Auch wieder eine richtig geile Tafel. Guck mal. Ich bin ja nicht so der Tafel-Fan, aber die von Dani, die sind richtig, richtig schön. Und Comfort Zone sollte so ein lieblich, floraler, sanfter, zarter Duft sein, laut der Beschreibung. Und ja, für mich geht der so in die Richtung von White Clouds. Nur nicht so ganz sanft wie der White Clouds. Hier würde ich sagen, ist noch so ein bisschen Lilie mit drin, glaube ich. Ne? Lilie, Jasmin, irgendwie sowas, was so extrem süß ist, was bei vielen auch Kopfschmerzen auslösen kann. Ja, davon ist hier sehr viel drin. Aber mir gefällt der. Muss man gucken, wie man den dosieren muss, weil der jetzt schon so intensiv ist. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, das war es auch schon. Eine kleine, aber feine Bestellung. Vier Täfelchen und meine fünf Tütchen. Und das war's auch schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Tage kommen noch mal ein paar Videos online. Muss ich schauen, wie ich es zeitlich schaffe, die zu bearbeiten. Aber freut euch drauf. Viele Duftnasen, die mich kennen oder in den Gruppen schon gelesen haben, wissen schon, dass die Tage ein paar Videos online kommen. Und ja, ich freue mich, dass jetzt wieder so langsam hier Duftpost eintrudelt. Jetzt geht es auf den Herbst und auf den Winter zu und da liebe ich es einfach zu düfteln. Ich liebe es einfach. Wir waren jetzt nochmal im Sommerurlaub, wie vielleicht auch ein paar von euch wissen. Und jetzt darf der Herbst und der Winter einziehen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns die nächsten Tage mit neuen Duftvideos. Tschüssi!